ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു റെക്കമെൻഡഡ് ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകമായി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേരളാസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സ്പിയേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഹാവ് അട്രാക്റ്റഡ് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക്സ് വേൾഡ് വൈഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരള ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓഫ് ലിറ്ററസി സ്കൂൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടൻഷൻ ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ പീപ്പിൾസ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ പീപ്പിൾസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മെയിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഔട്ട്കംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അറ്റ് ബർത്ത് ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി കേരളാസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡ്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റൻഷൻ അതായത് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വേൾഡ് വൈഡ് പോളിസി മേക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക്സും ഒരേ ഒരു അട്രാക്റ്റഡ് അറ്റൻഷനിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നാണ് കേരളയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പർട്ടിക്കുലർലി ലാൻ റിഫോംസിൽ വന്ന മാറ്റം പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഹെൽത്തിലൊക്കെ വന്ന മാറ്റം എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററസി റേറ്റുള്ള ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ലിറ്ററസി ഉള്ള പ്ലേസാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ എൻറോൾമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ and retention for all children and separately for boy and girl peoples adhol ne scheduled caste tribes linnalla aalgalukku koodalum education kodukkunnathu anganeyulla karyangalukku koodalum kerala government illengil keralayilana koodalayittu nadakkunnathu adhol ne health outcomes aayittulla indicators nokkiyanengil life expectancy at birth infant mortality and maternal mortality idokke nokkuvane thanneyum idilum nalla or achievement keralakku അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്ന നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ തരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് കേരളയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ആണ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാറ്റ ഫ്രം ദ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ അത് മെയിൻ ആണ് നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീനിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് റൂറൽ കേരളയിലുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൂറൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അറുപത്തിയേഴും റൂറൽ ഗുജറാത്തിൽ മുപ്പത്തൊമ്പതും റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത്താറും ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അഞ്ചുള്ളൂ അപ്പം കേരളയുടെ ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണത് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തൊരു ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വിമൺ ഇൻ റൂറൽ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഇയേഴ്സിനുള്ളിലാണ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉള്ളവരാണ് അവർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണ് അപ്പം അത്രത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊപ്പോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ റൂറൽ ഗുജറാത്തിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും റൂറൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സും റൂറൽ തമിഴ്നാടുവിൽ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയനും റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കേരളയിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പവർ ഓഫ് പബ്ലിക് ആക്ഷനിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾസ് വെൽബീയിങ്ങിൽ നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോഷ്യൽ ആവട്ടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആവട്ടെ കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷൻസിലാവട്ടെ നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം തേർട്ടീൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ആക്ഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പബ്ലിക് ആക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേറ്റം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലും ഹെൽത്തിലും കൊണ്ടുവരേണ്ട മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താൻ ക
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സ്കീംസ് ലോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ആക്സസ് ആൻഡ് അഫോർഡബിലിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ അഫോർഡബിളായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ കൂടുതൽ സ്കീംസിൽ ലോൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഹരിത കേരള മിഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എയിംസ് ടു എൻഹാൻസ് ക്ലീൻലിനെസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് കേരളാസ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഹരിത കേരള മിഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് അത് പറയുന്നത് ക്ലീൻലിനെസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് കേരളാസ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസും അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനായിരുന്നു അത് ഇനി അടുത്തത് ഹെൽത്ത് ആണ് ഹെൽത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് പോളിസി അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് പോളിസീസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹെൽത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് മെമ്പർ പാനൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് നിയമിച്ചു അതിൽ ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ ആയിരുന്നു ഹെഡ് ചെയ്തിരുന്നത് കമ്മിറ്റി ഹെൽഡ് ചെയ്ത് ഈ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒപ്പീനിയൻസും സജഷൻസും ഒരു കോമൺ മാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ നീഡ്സ് എന്താണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ അല്ല ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എന്ത് നീഡ്സാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് വിദഗ്ധരുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽസായിട്ടൊക്കെ കൂടിയാലോചന നടത്തിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിങ് നടന്നത് ത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രാ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെക്ടേഴ്സ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ സമിതി കൂടുതലായിട്ടും ഊന്നൽ നൽകിയത് കാരണം രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ കൂടുതൽ പടരുന്നത് തടയുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെക്ടേഴ്സിലാണ് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും മുൻപോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സമിതി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനോട് അടുത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെൻറ്റ് മോൾട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ചൈൽഡ് സിസ്റ്റം ഹെൽത്ത് കെയർ അതൊക്കെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ ഡ്രാ കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് മെമ്പർ പാനൽ അടങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാലാണ് ഹെഡ് ചെയ്തത് അതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സാണ് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഗവൺമെൻറ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വൺ സെവൻറ്റി പി എച്ച് സിസ് കവറിങ് ഓൾ ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് പി എച്ച് സി പി എച്ച് സിസാണ് ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇവർ കണ്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർവീസ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഓക്മെൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു സിക്സ് പി എമ്മിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹെൽത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇ ഹെൽത്ത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലൂടെ ഇതിലൊരു ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ പ്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് പ്ലാനും ആണ് ഇവർ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഏരിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയാണ് നോക്കുന്നത്
അടുത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്ന പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി എനേബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഐ ടി എനേബിൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈടെക് സ്കൂൾസ് പ്രൊജക്ട്സ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഐ ടി എനേബിൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് വരെ ആക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രീംസിലുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഐ ടി എനേബിൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസിലും ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രൈമറി ആൻഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾസിലും ഈ ഒരു ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരിക കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്സൊക്കെ പ്രൈമറി ആൻഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾസിലൊക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഐ ടി എനബിൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ എയിംസ് പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അടുത്ത പോളിസിയാണ് അത് അതിലും കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ സ്കൂൾസ് ആർ റേസ്ഡ് ആസ് എ സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സലൻസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ കിഫ് ബി വിത്ത് ആൻ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ക്രോർ ഫോർ ഈച്ച് സ്കൂൾ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ ക്രോർ ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊജക്ട് ഫോർ റിവാമ്പിംഗ് ദ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈപ്പിംഗ് ഔട്ട് ഇല്ലിറ്ററസി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്ഷരലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഇല്ലിറ്ററസി ആണ് അക്ഷരസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റൽ റീജിയൺസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സമഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നവചേതന എസ് ടി കാറ്റഗറി കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചങ്ങാതി മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന മൈഗ്രൻറ്റ് സ്ലേബേഴ്സിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചങ്ങാതി പിന്നെ സമന്വയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് വിഭാഗത്തിനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് അടങ്ങുന്നതാണ് അതിനെയാണ് വൈപ്പിംഗ് ഔട്ട് ലിറ്ററസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈപ്പിംഗ് ഔട്ട് ലിറ്ററസി ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിയോണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കോളേജിയറ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് വേറെയും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഹെൽത്തും എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് ഉള്ളത് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് താങ്ക് യു